തിരുട്ട് സന്നിധി ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ തീവിട്ടിക്കുള്ള നടത്തുകയും ആ തീവിട്ടിക്കുള്ള മറയ്ക്കുവാൻ വീണ്ടും കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ആ കള്ളത്തരങ്ങൾ ഒളിക്കുവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത കള്ളങ്ങൾ പടച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ചെയ്തികൾ കാണുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ തന്നെ പറയുന്നത് അവരുടെ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് തിരുസന്നിധി എന്ന് മാറ്റി തിരുട്ട് സന്നിധി എന്നാക്കണം എന്നാണ് സത്യമല്ലേ ഒരു സഹനേറ്റിക്കാരനെ പിടിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയായി ജയിലിലിട്ടിട്ട് മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മണൽകടത്തിൽ കെ സി ബി സി എന്തേ പ്രതികരിക്കാഞ്ഞത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒടുവിൽ കെ സി ബി സിയുടെ പ്രതികരണം എത്തി അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കും കൂടെ നിന്നവർക്കും നന്ദി കെ സി ബി സി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പതിലേറെ വർഷമായി മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടേതായിരുന്ന അംബാ സമുദ്രത്തിലെ താമര ഭരണിപ്പുഴയുടെ തീരത്തെ കൃഷിഭൂമി പത്തനംതിട്ട രൂപത രൂപം കൊണ്ട നാൾ മുതൽ രൂപതയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആയിത്തീർന്നു പ്രസ്തുത വസ്തുവിൻ്റെ മുന്നൂറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭാഗം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി കോട്ടയം സ്വദേശിയായ മാനുവൽ ജോർജ് എന്നയാൾക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിയിരുന്നു പാട്ടഭൂമിയിൽ കരാറുകാരൻ പാട്ടക്കരാറുകൾ ലംഘിച്ച് അനധികൃത മണൽവാരൽ നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിയമപരമായി കേസെടുക്കുകയുണ്ടായി പാട്ടക്കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട പത്തനംതിട്ട രൂപതാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ സാമുവൽമാർ ഐറേനിയോസ് തിരുമേനിയും വികാരി ജനറൽ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു വൈദികരെയും ഇതിൽ പ്രതി ചേർത്ത് തമിഴ്നാട് സി ബി സി ഐ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു സഭാംഗങ്ങൾക്കും തിരുമേനിയെ അറിയാവുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് അതീവ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിനും വൈദികർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരുടെ മോചനത്തിനായി നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരോടും കെ സി ബി സി ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു തിരുമേനി പത്തായത്തിലില്ല എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുപ്പായ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോഴും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവന്മാരുടെ വിശ്വാസം കുറ്റം മാനുവൽ ജോർജിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിവെക്കുവാൻ നോക്കുമ്പോഴും മണൽ കൊള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് മാനുവൽ ജോർജുമായി എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും അതിലെ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും പങ്ക് എന്താണെന്നും ലാഭവികിതം എങ്ങനെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന വ്യക്തമായ എഗ്രിമെൻറ്റും ഉണ്ടെന്നിരിക്കുകയാണ് കെ സി ബി സിയുടെ ഈ വെള്ളപൂശലേജ്ഞം മണൽ കൊള്ള മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെ മാനുവൽ ജോർജുമായി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നിരിക്കെ അത് മറച്ചു വെച്ച് പത്തനംതിട്ട രൂപത പി ആർ ഒ ഇറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കാണുക തമിഴ്നാട്ടിലെ അംബാ സമുദ്രത്ത് പത്തനംതിട്ട രൂപതയ്ക്ക് മുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായി സഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള ഈ സ്ഥലം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി മാനുവൽ ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിയെ കരാർ പ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കോവിഡ് കാലമായിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി രൂപത അധികൃതർക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് നേരിട്ട് പോകുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ കാലയളവിൽ മാനുവൽ ജോർജ് കരാർ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചതായി അറിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹത്തെ കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുവാൻ നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ രൂപത അധികാരികളെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാനുവൽ ജോർജിനെതിരെ രൂപത നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീവെട്ടിക്കുള്ള നടത്തി അത് മറയ്ക്കുവാൻ നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത പച്ചക്കള്ളവും പടച്ചുവിടുന്ന ഈ മോന്മാരുടെ അളിഞ്ഞ സുവിശേഷത്തിന് എന്ത് വിലയാണുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇവന്മാർ ജയിലിലായ വാർത്ത ഞങ്ങൾ നൽകിയത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവന്മാർ കുടുംബം തകർത്ത നിരവധി പേരാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ആഭാസന്മാരാണ് ആത്മീയാചാര്യന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നേറ്റ് പറയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും പച്ചക്കള്ളങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്ന ഇവന്മാർ ആരാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം ആകണമെങ്കിൽ മണൽ കൊള്ളയ്ക്ക് ഇവന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവന്മാർ കുപ്പായത്തിൻ്റെ മറവിൽ പുളയ്ക്കുന്ന വെറും തിരുടന്മാരാണെന്ന് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാണുക ദി എം ഒ യു ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ ഡേറ്റ് സെവൻറ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ബിഷപ്പ് ഹൗസ് ഓഫ് പത്തനംതിട്ട ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് എക്സലൻസി മോസ്റ്റ് റിവേൺഡ് സാമുവൽ മാർ ഐറിനിയോസ് സിറോ മലങ്കര കാത്തലിക് ഡയസിസ് ഓഫ് പത്തനംതിട്ട ത്രൂ ഹിസ് ഓതറൈസ് പേഴ്സൺ റിവേൺഡ് ജോർജ് സാമുവൽ പുത്തൻ വിളയിൽ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് വൺ നയൻ സൺ ഓഫ് എം ജി സാമുവൽ ഏജ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ പ്രോക്യുറേറ്റർ സിറിയോ മലങ്കര കാത്തലിക് ഡയസിസ് ഓഫ് പത്തനംതിട്ട ഹിയർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കോൾഡ് ആസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ആൻഡ്
At present, the above mentioned land is not suitable for cultivation because of its sandy nature. And so, the first party herein appoints the second party to make suitable changes to make into cultivatable land by removing the Savudu Manna. The second party is ready to remove the Savudu Manna in 100 acres, which is located southeast part of the present farmhouse out of the 300 acres as per the government laws and conditions and the second party to source party is to purchase the same as per the terms and conditions mentioned below. The second party have to pay rupees 500 for a unit and the first party has agreed to the offer. Three Hitachi buckets is counted as one unit and four to five units is measured as a load as per the size of the vehicle. Approximately the total units estimated to be transported per day is 250 to 300 units subject to the climatic conditions and demands. The second party have to pay two days payment as caution deposit. This is approximately 2,50,000 rupees after getting the approval and before starting the work. The second party has to put a check post to govern the incoming and outgoing of vehicles. The check post must operate between 6 am and 7 pm. After these hours, work is not permissible. The payment collected between the tenure should be deposited to the first party account within the end of the next bank working day. The second party has the right to allow his persons concerning this work and to restrict any trespasses. The second party holds the right to take possession of the property mentioned and is liable for any actions or reactions occurring in the premises. The second party has to develop the parent land into agreeable land by removing Savudaman and make it suitable for cultivation and try to make a water storage pond within the 100 acres. The second party have to take all required licenses and permits needed from the government during this operation. The first party is not liable for any issues pertaining the work. The first party has to hand over all related records of the 100 acres for getting government orders for removing Savadaman from the 100 acres. And also the first party must extend full cooperation for the peaceful work of the project. During the time of operation, the first party or his nominees can appoint a person to inspect the work in progress. The second party must extend all help for the same such as conveyance, accommodation, etc. The first party hereby authorizes the second party to appear in government offices, local bodies and others. The second party has a right to identify and convert the land wherever it is required within the 300 acres of the estate. Both first and second parties agreed for the completion of the work in two years. Further request from the Excellency and Reverend Fathers, the second party agreed to make the time frame of the MOU to one year and also the first party promised to the second party the MOU will be further renewed for one more year with the same terms and conditions. I2A News, an eye for truth.